Hola amigos, sí, bienvenidos una vez más a Reseñas Reviews en Latino con Marques Films. Y el día de hoy vamos a, a, a darle, a echarle un vistazo a este juguete que es increíble, está muy padre. Es el Nightcrawler de Batman que usó en Liga de la Justicia, Justice League. No sé si te acuerdas de esa escena, este, a mí me encantó esa escena cuando usó este esta máquina y esta, este juguete es un juguete motorizado que puede hablar, que tiene sonido, efectos sonidos especiales y camina. Aquí en el lado de la caja tiene las dimensiones, las medidas que es de 8 pulgadas de altura y bueno tiene las demás dimensiones ahí y todo lo que puede hacer, puede disparar, puede uh, cargar figuras de acción de 6 pulgadas y abajo tenemos toda la colección de la Liga de la Justicia, estos son uh, los juguetes que, que pueden hablar, que le picas un botón y hablan, este, yo, uh, yo no colecciono de esas uh, figuras de acción pero pues lo compré para ver si, si, si le quedaba uno de los DC Multiverse. Y ahora, y aquí está esta figura de acción fuera del paquete. Y, y está grande, ¿verdad? Si sí, sí, sí va a estar de, de 8 pulgadas. Y eso, en estas bolsas creo que son las piernas de la, de la figura de acción. Y esta otra bolsa tiene como las armas, la metralladoras y no sé qué más tiene que no sé qué sean esos plásticos transparentes pero primero vamos a abrir las piernas y si sí son las piernas de la de la máquina esta tiene muy, muy buen detalle verdad este y pues de atrás no tiene nada es, está eh, vacío pero el único problema es de que pues solamente es un color plástico así sólido y pues no tiene mucha dinámica ni nada el color pero pues pues bueno este y la otra bolsa también tiene el, el, el resto de las piernas y pues bueno vamos a abrir el otro empaque que aquí podemos ver que trae las metralladoras vamos a ver de qué se trata y si sí, este trae las, las armas que también las puedes poner en el, en la, en el juguete y aquí puedes ver que tiene un botón donde te, te deja disparar uh, el misil verdad es, es, me gustan este tipo de juguetes donde puedes disparar y estas cosas realmente no sé qué es lo que son así que creo que es momento de leer el, el manual y ver que lo cómo armarlo porque pues hay que leer el manual ¿no? <ríe> y bueno ahora echamos un vistazo aquí a la cabina de este donde puedes meter tú la figura de acción de, de 6 pulgadas o de 5 pulgadas este no creo que, que vaya a caber uno de los de DC multiuniverso pero bueno vamos a vamos a calarlo en unos momentos y aquí podemos ver que como quiera si sí se ve padre ese vidrio es este es, ese plástico que es, si es transparente puedes ver la figura de acción que esté adentro esto es lo de arriba de, del juguete aquí tiene los botones donde los presionas y empieza a hablar y a caminar esto es lo de atrás y lo de abajo que es donde van las baterías y el botón de prender y apagar y claro que sí esta figura de acción digo este juguete lleva cinco baterías doble A so, bueno, sí es lo malo de, de algunos juguetes que no vienen con las baterías incluidas y bueno a, eh, ya empecé a, a armar eh, este juguete es, es fácil de hacerlo solamente tienes que, que ponerlo este nada más así en la forma en la que tiene y presionar y hasta escuchar un clic para saber que ya que ya quedó bien y así no, no se cae ni nada al momento de, de, de hacerlo caminar y eso pero si sí es muy sencillo y fácil de poner este los pies las, las mecan piernas mecanizadas <ríe> y bueno aquí podemos verlo ya tiene las cuatro patas y no cabe muy bien en mi mesa de, de reviews <ríe> está muy está muy grande se hace más grande ya con las con las cuatro patas y este, este está muy está muy padre fíjate el diseño o sea, la forma está está muy padre del nightcrawler me gusta mucho cómo va quedando este y estos plásticos ahora este podemos ver que son como un tipo de soporte para la figura de acción digo para el juguete este los, los lo ayuda para poder caminar también pero cada uno de ellos tiene una forma específica para que tú los pongas en orden para que tú los pongas desde como deben de ir como ese tenía la E, este también tiene la E, eso significa que ahí va. Este tiene unas llantitas ahí donde puedes ver que lo ayuda a caminar cuando va, es momento de caminar. Y aquí estoy, lo cambié de mesa, una más grande aquí para darle un vistazo más, más mejor, más amplio. 
Aquí podemos ver que solamente le faltan las, las ametralladoras que también tienen una forma específica para que tú puedas ponerle las, las armas y voilà, ahí están las armas ya puestas con su misil y todas las cosas se ve padre, me gusta cómo, cómo va quedando aquí. Se ve muy bien, me gusta como los juguetes que disparan, vean, así cosas. Y pues bueno, este vamos a, a ver, de este, mira, de como te decía, lo, lo de abajo son unas llantitas, es un soporte extra que le da a, al juguete para poderse parar y para poder caminar. Y pues, pues sí se ve medio raro, pero pues él lo necesita, esta figura de esta, este juguete. Y ahora vamos a ver lo de adentro, vamos a ver qué podemos meter adentro. Lo de adentro no tiene mucho detalle ni nada, solamente es un asiento con pequeño molde de, 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 de mecanismo. Y vamos a poner al dice multiverso Batman y pues no cabe lamentablemente. No cabe, este Batman es, es arriba de 6 pulgadas, así que no... No va a caber, no importa si le doblas las piernas o algo, no va a caber. Eh, un Marvel Legends de 6 pulgadas también tienes dificultad en poder cerrar este, la puerta de la cabina. Pero si pones uno de 5 y medio pulgadas, abajo de 6 pulgadas, sí lo puedes cerrar. Pero pues, o sea, no le queda que metas aquí a Spider-Man. ¿no? Y ahora vamos a prenderlo. Y podemos oír que hace unos efectos especiales, sonidos especiales bien padres. Y ahora ha llegado el momento de hacerlo caminar, pero primero vamos a checar qué más hace, qué sonidos hace con estos botones. Wow, efecto de sonido y todo, explosión y todo. Y ahora sí ha llegado el momento de hacerlo caminar y aquí va. Está vivo, está vivo. Sí. Bueno amigos, pues este sí es un buen, sería un buen regalo de Navidad por si tú quieres regalárselo a tu hermano, a tu hijo, o lo que sea, sería un regalo muy padre de Navidad. Este, me gusta mucho esta figura de, de acción, digo, a este juguete mecanizado, motorizado. Está muy padre, me gusta. Y pues aquí está la revisión por si te convence en comprarlo. Esto yo lo conseguí en, en, en Target por 30 dólares. Este lo puedes conseguir en Walmart también. Este y creo que esos son los lugares donde los puedes conseguir este bueno pues qué te parece esta, este juguete me, me, mecanizado gracias por ver este video y nos vemos pronto Systems activated.